হ্যালো এভরিওয়ান আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে উইন্ডোজ টেন সেট আপ করা যায় নর্মালি আমি ভিএমআইয়ের ওয়ার্ক স্টেশনে উইন্ডোজ সেট আপ করবো বাট আপনারা যা বিগেনার উইন্ডোজ সেট আপ করতে জানেন না বা অনেকদিন আগে উইন্ডোজ সেট আপ করেছেন এখন অনেকটা কনফিউশন আছে সেই ক্ষেত্রে এই ভিডিওটা থেকে আপনারা বেশ উপকৃত হবেন বলে আমি মনে করি আমি ভিএমআইয়ের ওয়ার্ক স্টেশনটা ওপেন করলাম এখান থেকে আমাকে করতে হবে ক্রিয়েট এ নিউ ভার্চুয়াল মেশিন মানে আমি নতুন একটা ভার্চুয়াল মেশিন তৈরি করব। আমার আগে যদি এখন একটা ভার্চুয়াল মেশিন তৈরি করা থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এই ওপেনে ভার্চুয়াল মেশিন এটার মাধ্যমে আমি কিন্তু ওপেন করতে পারতাম ঠিক আছে তো আমি ক্রিয়েট এ নিউ মেশিন এই অপশনটাতে যাচ্ছি এই উইজারটাতে আমাকে বলতেছে আমি কি টিপিক্যাল রিকমেন্ডেড মোডেই সেট আপ করবো না কি কাস্টম মোডে সেট আপ করব সেক্ষেত্রে আমি টিপিক্যাল মোডটাই রাখলাম এখন নেক্সট এখান থেকে আমাকে সিলেক্ট করতে হবে যে আমি ইনস্টলার ডিস্ক থেকে সেট আপ করবো নাকি আমার একটা আইসো ফাইল আসো সেখান থেকে আমি সেট আপ করবো নাকি আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক ডিস্ক ক্রিয়েট করব এবং সেটাতে পরে উইন্ডোজের ডিস্কটা অ্যাড করবো সো আমি সেট আপ করবো যেহেতু আইসো ফাইল থেকে সেক্ষেত্রে আমি আইসো ফাইলটা সিলেক্ট করতেছি আমি উইন্ডোজ টেনের এই আইসো ফাইলটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি এরপরে নেক্সট বারে ক্লিক করতেছি আমার এখানে ভার্চুয়াল মেশিনের একটা নিয়ম দেওয়া আছে উইন্ডোজ টেন সিক্সটি ফোর বিটার আমি এটা ইচ্ছা করলে রিনেম করতে করতে পারি তো আমি এটা উইন্ডোজ টেন এর নামটা এখানে দিলাম দেওয়ার পর এখানে আমার লোকেশন আমি কোন লোকেশনে আমি আমার ভার্চুয়াল মেশিনটা সেট আপ করতেছি সেই লোকেশনটা এখানে আমি চেঞ্জ করে দিতে পারবো বা বাই ডিফল্ট আমি এই অপশনটাও রাখতে পারি সো এরপরে নেক্সট বাটনে ক্লিক করতেছি এটা আমার স্পেসিফাই করতে হবে যে আমার ডিস্ক ক্যাপাসিটিটা কত বাই ডিফল্ট এটা বাই ডিফল্ট এটা সিক্সটি জিবি স্পেস ক্যারি করবে এখানে দেখেন দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে স্টোর ভার্চুয়াল ডিস্ক অ্যাজ এ সিঙ্গেল ফাইল এবং স্প্লিট ভার্চুয়াল ডিস্ক ইন্টু মাল্টিপাল ফাইলস এটা কি বলতেছে আমি যদি উপরের অপশনটা ক্লিক করি তাহলে আমার ফুল ভার্চুয়াল মেশিনটাই একটা ফাইল আকারে তৈরি হবে বাট আমি যদি নিসেন অপশনটা ক্লিক করি সেই ক্ষেত্রে আমার যে ভার্চুয়াল বক্সটা আমি তৈরি করতেছি এখানে মাল্টিপল ফাইলস তৈরি হবে তো এক্ষেত্রে সমস্যা হবে কি আমি পরবর্তীতে এটাকে কোথাও শিফট করে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবো না বাট আমি যদি স্টোর ভার্চুয়াল ডিস্ক অ্যাজ এ সিঙ্গেল ফাইল করি এটা একটা সিঙ্গেল ফাইলের মধ্যে থাকবে সো পরবর্তীতে আমি এই সিঙ্গেল ফাইলটাকে অন্য কোনো কম্পিউটারে নিয়েও ভার্চুয়াল মেশিনে ইউজ করতে পারবো তো সেই ক্ষেত্রে আমি এই অপশনটাই রাখলাম এরপরে নেক্সট বাটন এরপরে দেখেন আমার ভার্চুয়াল মেশিনের কনফিগারেশন এখানে দেখাচ্ছে আমার পিসির কনফিগারেশন কি এখানে দেখেন হার্ড ডিস্ক সিক্স জিবি যেটা রিকমেন্ডেড ছিল সেটা এখানে দেখাচ্ছে এরপরে আমার র্যাম মেমোরি বাই ডিফল্ট দুই জিবি এখানে অটোমেটিক অ্যালোকেশন হয়েছে সেটাও এখানে দেখাচ্ছে এবং আমার নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার নেট মোডে আছে সেটা দেখাচ্ছে আমি চাইলে এখান থেকে এটা চেঞ্জও করে নিতে পারবো তো আমি বাই ডিফল্ট যে অপশনগুলো আছে আমি সেটাই রাখতেছি এরপরে ফিনিশ দিচ্ছি এরপরে আমার ভার্চুয়াল লিস্টটা ক্রিয়েট হচ্ছে আমার ভার্চুয়াল মেশিনটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন এটা দেখেন আমি পাওয়ার কিন্তু অফ করে রাখছি এখন অন করে নেই সো আমি যদি এখন অন করি সেই ক্ষেত্রে এখন পাওয়ার অন হবে এবং আমার উইন্ডোজ সেট শুরু হবে এখন আপনারা যারা বিজ্ঞানার তাদের জন্য বলছি উইন্ডোজ সেট কিন্তু আপনাদের জন্য এখান থেকে এই প্রসেস শুরু হবে আপনারা এরপর থেকে ফলো করলে আপনারা যে কোনো ল্যাপটপ বা যে কোনো কম্পিউটারে এই ওয়েতে উইন্ডোজ সেট দিতে পারবেন সো আমি এখান থেকে ভার্চুয়াল মেশিনটা পাওয়ার অন করতেছি এটা আমি ফুল স্ক্রিন করে দিয়ে যেন বুঝতে সুবিধা হয় এখন দেখেন আমার উইন্ডোজ সেট আপটা এখানে স্টার্ট হয়েছে আমি যেহেতু পেন ড্রাইভ থেকে সেট আপ দিচ্ছি না সেই ক্ষেত্রে এটা আমার টিডি রম থেকে সেট আপ করার মতোই সেট আপ হবে আমি যেহেতু পেন ড্রাইভ থেকে সেট আপ করতেছি না সেই ক্ষেত্রে সিডি রম থেকে সেট আপ করলে যেরকম সময় লাগবে আমার ফার্স্টওয়ালে সেট আপ করলেও একই সময়ই লাগবে এরপর এখান থেকে আমাকে নেক্সট বাটনে ক্লিক করতে হবে আমি অ্যাজ ইউজুয়াল যেই অপশনগুলো এখানে সিলেক্ট করা আছে সেটাই রাখতেছি এরপর ইনস্টল নাও এই বাটনটাতে ক্লিক করবেন এরপরে সেট আপ স্টার্টিং এখানে দেখেন যে উইজারটা আসছে উইন্ডো সেট আপের এটাতে আমার এখানে লাইসেন্স কিটা দিতে বলতেছে আমার যেহেতু কোনো প্রোডাক্ট কি নাই সেই ক্ষেত্রে আমি এদের নিচে আই ডোন্ট হ্যাভ এ প্রোডাক্ট কি এই বাটনটাতে ক্লিক করতেছি আপনারা ওই বাটনটা সিলেক্ট করে নিয়ে কাজ করতে পারেন অথবা আপনার যদি লাইসেন্স করা কোনো উইন্ডোজ থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার লাইসেন্স কিটা আপনি এখানে দিতে পারেন 
সো আমার যেহেতু লাইসেন্স কি নাই সেক্ষেত্রে আমি এই বাটনটাতে ক্লিক করে সামনে আগাচ্ছি এখানে দেখেন এই ইউজারটাতে উইন্ডোজের অনেকগুলো ভার্সন আসছে আমি আপনাকে রিকমেন্ড করব আপনি উইন্ডোজ টেন প্রো এই ভার্সনটা ইউজ করেন তো সেই ক্ষেত্রে এটা সিলেক্ট করার পরে নেক্সট বাটনে ক্লিক করতে হবে এরপরে এই ইউজারটাতে জাস্ট লাইসেন্স টার্ম অ্যাকসেপ্ট করে নেক্সট বাটনে ক্লিক করতে হবে এখান থেকে দেখেন আপনি যদি আপনার রানিং উইন্ডোজটা আপগ্রেড করতে চান সেক্ষেত্রে উপরের অপশানটা ক্লিক করতে হবে বাট আপনি যদি কাস্টম সেট আপ করবেন মানে নতুন একদম ফ্রেন্ড সেট আপের জন্য নিজের অপশানটাই সিলেক্ট করতে হবে এখানে দেখেন আমি যে সিক্সটি জিবি আমার জায়গায় অ্যালোকেশন করছিলাম আমার হার্ড ডিস্কের জন্য ফুল জায়গাটা দেখাচ্ছে এখানে আপনারা যারা নতুন সেট আপ করতেছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার হার্ড ডিস্কের পুরোটা জায়গাটা দেখাবে অথবা আপনাদের হার্ড ডিস্কের সি পার্টিশন দেখাবে এখান থেকে আপনাদের সি পার্টিশনটাকে নতুন করে একটা ড্রাইভ তৈরি করতে হবে এখান থেকে নিউতে যেয়ে দেন ফুল জায়গাটাতেই আপনি হচ্ছে একটা ড্রাইভ আকারে রাখতে পারেন অথবা এখান থেকে আপনি বিভিন্ন পার্টিশন তৈরি করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে আমি জাস্ট ফুল পার্টিশনটা রাখতেছি টেন শেয়ার করতেছি দেখেন এখানে উইন্ডোজ বাই ডিফল্টভাবে কয়েকটা পার্টিশন তৈরি করে নিয়েছে এটা হচ্ছে উইন্ডোজের সাপোর্টিং পার্টিশনগুলো আমার কিন্তু মেন পার্টিশন এটা এই প্রাইমারি পার্টিশনটা এই পার্টিশনটাতে আমার উইন্ডোজ সেলেক্ট হবে এটাকে সিলেক্ট করে আমার নেক্সট পার্টনে ক্লিক করতে হবে আমি উপরে কোনো পার্টিশন কিন্তু সিলেক্ট করলে আমাকে উইন্ডোজ সেট আপ করতে দেবে না সো আমাকে এই পার্টিশনটা সিলেক্ট করে নিয়ে নেক্সট করতে হবে এরপরে আমার মেইন যে উইন্ডোজ সেট আপের যে ফিচারগুলো আছে সেগুলো সেট আপ স্টার্ট হয়েছে অলরেডি প্রত্যেকটা স্টেপসগুলো কমপ্লিট হতে বেশ কিছু টাইম দরকার হয় সো এই ক্ষেত্রে আপনাদের প্রায় আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট মতো ওয়েট করতে হবে অথবা অনেক সময় বিশ আপনার কম্পিউটারের স্পিড যদি ভালো হয় সেই ক্ষেত্রে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই কমপ্লিট হয়ে যাবে আপনার কম্পিউটারটা এখানে অটোমেটিক রেজিস্টার্ট নেবেন
উইন্ডো সেট আপ অলমোস্ট রেডি এখান থেকে আমাদের রিজিয়নটা সিলেক্ট করে দিতে হবে বাই ডিফল যেটা আছে ইউনাইটেড স্টেটস দেন আমি এটাই রাখতেছি এরপরে আমাদের কিবোর্ড লেআউট সিলেক্ট করে দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে ইউএস যে লেআউট আছে সচরাচর আমরা এটাই ব্যবহার করে থাকি সো এটা সিলেক্ট করা অবস্থায় ইউএস বাটনে ক্লিক করবেন দেন আপনি যদি এক্সট্রা কোনো কিবোর্ডে লেআউট চান অ্যাড করতে সেখানে এই এই অপশন থেকে আপনি অ্যাড করতে পারেন বাট এটা স্কিপ করে যাচ্ছি এখানে সেট আপের দুইটা অপশন আসছে সেট আপ ফর পার্সোনাল ইউজ সেট আপ ফর অ্যান অর্গানাইজেশন এটা সিলেক্ট করার পরে নেক্সট এখানে আপনাকে একটা অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতে বলছে যেহেতু আমাদের এখানে মাইক্রোসফটের কোনো অ্যাকাউন্ট নাই সেই ক্ষেত্রে আমি এটা অফলাইন অ্যাকাউন্টের সেট আপে ক্লিক করব এরপরে আমি লিমিটেড এক্সপিরিয়েন্স এই অপশনটা সিলেক্ট করে সেট আপ করতেছি এখান থেকে আমি আমার ইউজারের নাম দিব আমি জাস্ট এখানে একটা নাম দিচ্ছি ইউজার দিচ্ছি নেক্সট করতেছি পাসওয়ার্ড ছাড়াও এটাকে নেক্সট করা যাবে সো আমি পাসওয়ার্ড ছাড়াই নেক্সট দিচ্ছি এরপরে কটনাকে যদি আপনি পার্সোনাল অ্যাসিস্ট হিসেবে রাখতে চান সেই ক্ষেত্রে এটাকে ইউজ করবেন বাট আমি নো করে দিচ্ছি এগুলো নর্মালি দরকার হয় না সেই ক্ষেত্রে আমি সবগুলো অফ করে দিচ্ছি এরপরে অ্যাকসেপ্ট আমার উইন্ডো সেট আপ ডান এখন দেখেন এই পিসিতে আমি কাজ করতেছি আমার এখানে কিন্তু মাই কম্পিউটার দেখাচ্ছে না মাই কম্পিউটার নিয়ে আসার জন্য আমাকে পার্সোনালাইজে যাইতে হবে দেন এখান থেকে থিমস থিমস থেকে নিচে ডেস্কটপ আইকন সেটিংস এখান থেকে ইউজার্স ফাইল এবং এখানে রিসাইকেল বিদ্যুৎ দেয় আছে অ্যাপ্লাই ওকে সো আপনারা সেম প্রসেসেই উইন্ডো সেট করতে পারবেন আজকে এ পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ